சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என வானிலை மையம் தகவல் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியது மக்கள் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே கொரோனா தாக்கம் குறையும் போதிய அளவில் ரெம்டெசிவிர் மருந்துகள் கையிருப்பு உள்ளது எனவும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் கொரோனா தடுப்பு பணியில் பனிரெண்டாயிரம் தன்னார்வலர்கள் வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது மீன்பிடி தடை காலம் ஆயிரக்கணக்கான விசைப்படல்கள் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி வைப்பு சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் மத்திய கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களை கொரோனா பணியில் ஈடுபடுத்த உத்தரப்பிரதேச அரசு முடிவு செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு நடந்தது போல இந்திய அளவில் ஊரடங்கை அமல்படுத்தும் திட்டம் இல்லை என உலக வங்கியிடம் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதியளித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட கேரள முதல்வர் பினராகி விஜயன் மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார் முன்னாள் இந்திய தேர்தல் ஆணையர் டாக்டர் ஜி வி ஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி காலமானார் உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இந்தியாவில் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக மத்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் புதிய செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளார் மும்பை தாக்குதல் குற்றவாளி ராணாவை நாடு கடத்த அமெரிக்க அரசு ஆதரவு அளித்துள்ளது முன்னாள் ஜிம்பாபே கிரிக்கெட் வீரர் ஹீத் ஸ்ட்ரீக் எட்டு ஆண்டுகள் எந்த விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பங்கேற்கவும் விளையாடவும் தடை விதித்து ஐசிசி உத்தரவிட்டுள்ளது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கான நூறு நாள் கவுண்ட் டவுன் கொண்டாட்டம் தொடங்கியிருக்கிறது டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி வீரர் ஹன்ரிச் நாட்ஜேவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலான மழை பெய்து வரும் நிலையில் சென்னையில் இன்று அதிகாலை முதலே பலத்த மழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கல் கே கே நகர் கோயம்பேடு ராமாபுரம் மணலி மாதவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்து வருகிறது மழையால் தெரு மற்றும் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது சென்னையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து பொதுமக்களை வாட்டி வதைத்த நிலையில் தற்போது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவி வருகிறது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருவற்றியூர் பகுதியில் சாரலான மழை பெய்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் மொத்த உயிரிழப்பின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் 
மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளித்தால் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் என சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சின்னப்போரூரில் உள்ள நகர்ப்புற சமுதாய நல மருத்துவமனையில் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு விதிகளை முறையாக பின்பற்றினால் மட்டுமே நோய் பாதிப்பு குறையும் எனவும் போதிய அளவில் படுக்கைகள் ரெம்டெசிவிர் மருந்துகள் கையிருப்பு உள்ளது எனவும் தெரிவித்தார் மாநிலத்தில் முகக்கவசம் அணியாமல் சுற்றிய இரண்டு புள்ளி முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பேரிடம் இருந்து ஐந்து புள்ளி ஏழு கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது என கூறிய அவர் ஊரடங்கை அமல்படுத்த வேண்டிய சூழல் தற்போது இல்லை என குறிப்பிட்டார் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் கேஸ் இந்தியால ஒரு நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஏழாயிரம் வரைக்கும் வந்துருது அப்படின்னா நம்ம வந்து நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் இருக்கிறோம் அதை மதிக்கணும் அதே மாதிரி தேவையற்ற பயணம் தேவையற்ற புது இடங்களில் போறதை தவிர்க்கணுங்கிறதான் எங்களோட வேண்டுகோள் சென்னையில் கொரோனா பரவலை தடுக்க பனிரெண்டாயிரம் தன்னார்வலர்கள் வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் தீநகரில் சிறப்பு காய்ச்சல் முகாமை ஆணையர் பிரகாஷ் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு தேவையான தடுப்பூசிகள் தயாராக இருப்பதாகவும் நகரில் பத்து லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் சென்னையில் பனிரெண்டாயிரம் தன்னார்வலர்கள் வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக கூறிய அவர் ஏப்ரல் இறுதிக்குள் இருபத்தைந்து லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம் என்று தெரிவித்தார் தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு முப்பதாயிரம் முதல் முப்பத்தி பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எனவும் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு ஐம்பத்தி முதல் அறுபதாயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம் எனவும் ஆதார் அட்டை மட்டும் இருந்தால் போதும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளலாம் எனவும் கூறினார் போட்டிருக்கோம் <laughs> That means that we reach 40-42% But there is a lot of people who are going to go There are vaccines that are going to go There are 10-15 people who are going to go There are many people who are going to go There are no delay 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 தமிழகத்தில் மீன்பிடி தடைக்காலம் நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்காக வருடந்தோறும் தமிழகம் உள்ளிட்ட கிழக்கு கடலோர மாநில மீனவர்கள் அறுபத்தி நாட்கள் மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் அரசு அறிவித்த தடைக்காலம் நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது முன்னதாக கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள மீனவர்கள் படகுகளை ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி வரை உள்ள இந்த மீன்பிடி தடைக்காலத்தில் மீன்பிடி வலைகள் படகுகளை பழுது நீக்கும் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் இந்த காலத்தில் தங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவி தொகையை உயர்த்தி தருமாறும் மானியத்துடன் தங்களுக்கு டீசல் வழங்கவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டுமென தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை வைத்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் அடங்காமல் அதிகரித்து வரும் சூழலில் பள்ளி கல்வித்துறை மே மூன்றாம் தேதி முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கான பொதுத் தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்றும் அப்பணியை கண்காணிக்க குழு ஒன்றையும் அமைத்துள்ளது கொரோனா தாக்கத்தை கருதி சிபிஎஸ்இ தேர்வுகளை மத்திய அரசு ஒத்திவைத்துள்ளது அதுபோலவே மாணவர்களின் நலன் கருதி தமிழக அரசு பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் சங்க பொதுச் செயலாளர் ஜான் வெஸ்லி தெரிவித்துள்ளார் இன்று மத்திய அரசு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை ரத்து செய்தும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை மறு தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்தும் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வினை வரும் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி முதல் நடத்தி திட்டமிட்டுள்ளது இதனை மாணவர் நலன் கருதி ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று தமிழக ஆர்வப்பள்ளி ஆசிரியர் சங்கம் சார்பாக கேட்டுக் கொள்கிறேன் கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் இருந்து மேலும் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர்
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே கே கே பள்ளம் கிராமத்தில் இன்று பாரம்பரிய முறைப்படி விவசாயிகள் உழவு பணிகளில் ஈடுபட்டனர் முன்னதாக காவல் தெய்வமான பெரிய நாயகி அம்மன் கோயிலில் சாமி வழிபாடு செய்துவிட்டு வயலில் உழவு மாடுகளை குளிப்பாட்டி சந்தனம் குங்குமம் பொட்டு வைத்து மாலை அணிவித்து தேங்காய் பழம் வைத்து சூரியனை வணங்கிவிட்டு உழவு பணிகளில் ஈடுபட்டனர் ஏற்போட்டி உழவு செய்வதை பலரும் மறந்துவிட்டாலும் இளைய தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்ள இதுபோன்ற நாட்களில் மீண்டும் விவசாயிகள் இதனை கடைபிடித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது குமரி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் கேரளாவில் கொண்டாடப்படும் விசு பண்டிகையை முன்னிட்டு இரு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமானோர் வந்து கொண்டாடி செல்வது வழக்கம் இந்த ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் கேரளாவில் விஷு பண்டிகையும் ஒரே நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஆனால் தற்போது கொரோனா பரவல் அதிகரித்து உள்ள நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைவாகவே இருந்தது குறிப்பாக கேரளாவில் இருந்து வரும் நபர்களுக்கு இ பாஸ் முறை இருப்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் வரவில்லை ஆஸ்கார் அவார்டுனா ஆஸ்கார் அவார்டு ஆஸ்கார் அவார்டு இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருந்து வாங்கினாங்களா ஆஸ்கார் அவார்டு யோசிச்சு சொல்லுங்கம்மா ஃபஸ்ட்லாம் இந்தியாவில் யாருமா வாங்கலையா ஏறுமா எனக்கு தெரியாதுப்பா ஐயோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க ஆஸ்கார் அவார்டு ஏறும்பா எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்க தான் தெரிஞ்சதா சொல்லணும் தெரியாத எப்படி சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஏறுமா மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் பகுதியில் தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தில் பாரம்பரிய முறைப்படி விவசாயிகள் ஒன்று கூடி பொன் ஏர் திருவிழா கொண்டாடினர் நாகலாபுரம் புதுப்பட்டி கிராமத்தில் விவசாயிகள் ஒன்று திரண்டு ஏர் கலப்பைகளை சுத்தம் செய்து பின் காளைகளுக்கும் அலங்காரங்கள் செய்தனர் தொடர்ந்து காளைகள் பூட்டி ஏற்கொண்டு உழவு செய்தனர் பின்னர் நவதானியங்களை நிலத்தில் விதைத்து பொன் ஏர் திருவிழாவை கொண்டாடினர் இத்திருவிழா முடிந்து வீடு திரும்பும் விவசாயிகள் மீது பெண்கள் மஞ்சள் நீரை ஊற்றி வரவேற்று பானக்கரம் மோர் போன்ற நீராகாரங்களை வழங்கி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் கோடை சீசனின் போது நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை கவர பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் மாதம் தமிழ் புத்தாண்டு அன்று தொடங்கி ஜூன் மாதம் வரை மெட்ராஸ் ரேஸ் கிளப் சார்பில் குதிரை பந்தயங்கள் நடத்தப்படுகின்றன இந்த ஆண்டு நூற்று முப்பத்தி நான்காவது குதிரை பந்தயம் இன்று தொடங்கி ஜூன் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி வரை இரண்டு மாதங்கள் நடக்கின்றன இதற்காக பெங்களூரு சென்னை பூனா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து ஐநூறு பந்தய குதிரைகள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன முக்கிய பந்தயமான நீலகிரி டர்ஃபி மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியும் நீலகிரி தங்க கோப்பை போட்டி மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதியும் நடக்கின்றன உலக புகழ்மிக்க இந்த குதிரை பந்தயத்தை மற்ற பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சலுகை போல் இதற்கும் தனிமனித இடைவெளியோடு ஐம்பது சதவீத பார்வையாளர்களை கொண்டு நடத்த வேண்டும் என்று குதிரை பந்தய ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஒவ்வொரு தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டும் ராமேஸ்வரம் கோவிலில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதுண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுவாக ராமநாத சுவாமி பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளி அக்னி தீர்த்த கடற்கரை வரை வந்து தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெறும் ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் தடுப்பு காரணமாக திருக்கோவில் வளாகத்தில் உள்ளேயே நாக தீர்த்தத்தில் ராமநாத சுவாமி பருவத வருத்தினி அம்பாள் தங்க ரிஷப வாகனத்தில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி வழங்கினார் தொடர்ந்து கோவிலில் பிரகாரத்தை சுற்றி பக்தர்களுக்கு அருள்பாளித்தார் கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு வேப்பூர் பகுதியில் வசிக்கும் ஜாஃபர் என்பவருக்கு சொந்தமான அரப்பா என்ற மீன்பிடி விசைப்படகில் 
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஏழு மீனவர்களும் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த ஏழு மீனவர்களும் கடலுக்கு சென்றனர் அவர்கள் சென்ற படகின் மீது சிங்கப்பூரை சார்ந்த சரக்கு கப்பல் மோதியதில் படகு மூழ்கி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் மூன்று மீனவர்கள் உயிரிழந்த நிலையில் மாயமான ஒன்பது மீனவர்களை தேடும் பணியை இந்திய கடலோர காவல்படை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது இந்த நிலையில் அவர்களது குடும்பத்தார் மற்றும் கிராம மக்கள் சோகமடைந்து பருதவித்து வருகின்றனர் கொரோனா பரவல் இரண்டாவது அலை வேகமாக பரவுவதை தடுக்கும் விதமாக திருவேற்காடு நகராட்சியில் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது அந்த வகையில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் உள்ள குடும்பங்கள் வெளியே சென்று பொருட்கள் வாங்கி செல்ல இயலாத நிலை உள்ளது இதனால் பத்து நாட்களுக்கு தேவையான அரிசி மளிகை காய்கறி அடங்கிய தொகுப்பு நகராட்சி சார்பில் வழங்கப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் முடுமலை அருகே உள்ள அமராவதி அணை தொன்னூறு அடி உயரம் கொண்டது இதன் மூலம் திருப்பூர் கரூர் மாவட்டங்களில் சுமார் இரண்டு லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதோடு திருப்பூர் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பகுதிகளின் முக்கிய நீராதாரமாகவும் திகழ்ந்து வருகிறது போதிய அளவை விட பரவலாக மழை பெய்ததால் அமராவதி அணை நிரம்பி உபரி நீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் கோடை காலத்தை கணக்கில் கொண்டு நீர் இருப்பு நூற்று நாட்களுக்கு மேலாக அமராவதி அணை தனது முழு கொள்ளளவிலேயே காட்சியளித்து வருகிறது எனவே இரண்டாம் போக சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஜாஹிர் ஹுசேன் என்பவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்தார் அதே மருத்துவமனையில் பண்ருட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் என்பவர் உடல்நலக்குறைவால் அனுமதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார் பின்னர் ஜாஹிர் ஹுசேனின் உறவினர்கள் அவரது உடலை பெற்று சென்றுள்ளனர் கொரோனா நோயாளி என்பதால் உடல் முழுவதும் மூடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பின்னர் இஸ்லாமிய முறைப்படி அடக்கம் செய்யப்பட்டது இதையடுத்து கடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆறுமுகத்தின் உடலை வாங்க அவரது குடும்பத்தினர் வந்து பார்த்தபோது அது ஆறுமுகம் இல்லை எனவும் அது ஜாகிர் ஹுசேன் உடல் என்று தெரிய வந்தது இதனால் ஜாகிர் ஹுசேன் உடலை அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஆறுமுகத்தின் உடலை தோண்டி கொடுக்கும்படி கேட்டுள்ளனர் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட ஜாகிர் ஹுசேன் குடும்பத்தினர் புதைக்கப்பட்ட ஆறுமுகத்தின் உடலை தோண்டி எடுத்து ஆறுமுகத்தின் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனர் இதனையடுத்து இது தொடர்பான சர்ச்சை நீங்கியுள்ளது இந்த கொரோனா பரவலுக்கு மக்களோட விழிப்புணர்வு வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அது கொஞ்சம் இன்னும் பத்தல மக்கள்கிட்ட தேவை இல்லாமல் வெளில அலைகிறது திருவிழாவுக்கு போகிறது இதெல்லாம் சுத்தமாக குறைச்சிக்கணும் கொரோனா நிப்பாட்டியும் கோயிலுக்கு போய் நிற்கிறாங்க அதுமாதிரி நம்ம முகக்கவசம் சானிடைசர் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் வீட்டில் க நமக்கு சுவாச பயிற்சி பல காலத்து மூலிகைகள்லாம் சாப்பிட்டு உடலை வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டு நமக்கு வழி தான் காமிப்பாங்க நம்ம தான் சேஃப்டியாக இருக்கணும் கொரோனா பரவல் அதிக காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை மக்கள் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அரசு சொல்கிற விதிமுறையை கடைபிடிக்கிறது கிடையாது இப்போ வந்து அரசு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே முகக்கவசம் அணியணும் சானிடைசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா முகக்கவசம் அணிய மாட்டுறாங்க போதுமான அளவுக்கு மக்கள் விழிப்புணர்வு இல்லை பொது வெளிகளில் கூட்டமாக கூடுவதால் இது அதிகரிக்கிறது மக்கள் இதை தவிர்த்தாலே கொரோனா என்பது காணாமல் போய்விடும் எங்களது வணிக நிறுவனத்தில் முகக்கவசங்கள் அணிந்து தக்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் வியாபாரம் செய்து வருகின்றோம் மக்களும் வாடிக்கையாளர்களும் பூர்ண ஒத்துழைப்பு கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்க ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னன்னா மக்கள் தான் அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன தான் சொன்னாலும் நம்ம கையில் இருக்குது அவங்க கவர்மெண்ட் டிவியில் சொல்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பரில் வருது அலோன்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்படிலாம் சேஃப்டியாக இருக்குன்னா அதெல்லாம் அவங்களாம் இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுடுறாங்க அது கவர் கரெக்டாக கவர்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி இந்த இத்தனை இத்தனை இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கீப்பப் பண்ணோம் மாஸ்க்கு படம் வெளியில் வரவே கூடாது கண்டிப்பாக காவல்துறையெல்லாம் எவ்வளவோ போராடி பார்க்குறாங்க மாஸ்க்கு படம் வெளியில் வரவே கூடாது வெளியில் தேவை தேவை இல்லாமல் வெளியில் சுற்றுறத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அதிகரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே யாருமே முகக்கவசம் அதிகமாக போகிறதில்ல அரசாங்கம் சொல்கிற வழிமுறைகளை யாரும் ஒழுங்காக கடைபிடிக்கிறது இல்லை இதை நம்ம சரியாக செஞ்சாலே இந்த கொரோனா பரவலேருந்து நம்ம நம்மளை நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம் கொரோனா பரவுறதுக்கு நம்மளுடைய ஒத்துமை குறையுது அதாவது நம்ம அந்த சேர்ந்து போகிறது அதை கவர்மெண்ட் அறிவித்த வரிமொழியே நம்ம கட்டுப்படுத்தலை அதை கட்டுப்படுத்தினா நல்லாயிருக்கும் கொரோனா கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன காரணம்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய சுத்தமாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு நம்ம கொள்ளைக்கு எங்கே வெளில போய்ட்டு வந்தால் கூட கால்களை கழுவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்போ தான் நம்மளுடைய நம்ம வெளில போய்ட்டு தான் யாரும் இருந்தாலும் வாசலே தண்ணி இருக்கணும் சானிடைசர் இருக்கணும் சோப்பு இருக்கணும் இதெல்லாம் கழுவிட்டு தான் கா வச்சுட்டு தான் கா வீட்டுக்குள்ளே வரணும் நம்ம குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம கண்டிக்கணும் வெளியூர் சொந்தக்காரங்க இருந்
மாஸ்க் அவசியம் போட்டாகணும் பொதுமக்கள் குறிப்பாக மாஸ்க் அணிவதில்லை மேலும் பிறந்த நாள் இறப்பு மற்றும் திருமண நாட்களுக்கு அதிகபட்ச கூட்டம் சேருவதாலும் இதனாலும் கொரோனா பரவத்துக்கு மிகுந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது பரவல் அதிகரிக்க காரணம் என்னென்னா மக்களிடையே வந்து விழிப்புணர்வு கிடையாது அதாவது பஸ்ஸில் போகிறாங்க வர்றாங்க ரோட்டில் அங்கங்கே எச்சி தூப்புறது தனி மனித இடைவெளி கடைபிடிக்கிறது கிடையாது யாரும் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அப்புறம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி சானிடைசர் போட்டு கை போட்டு கழுவ சொல்கிறாங்க அது யாரும் பண்ணுறது கிடையாது இது மக்கள்கிட்ட போதிய விழிப்புணர்வு வந்து அரசு ஏற்படுத்துறது என்னோட கோரிக்கை கொரோனா பொருளை தடுக்க மாஸ்க் கண்டிப்பாக அணியணும் மாஸ்க் இல்லாமல் யாரும் வெளில வரக்கூடாது சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும் வெளிமக்கள் போ வெளில வரது ரொம்பவே தவிர்க்கணும் இது கொரோனா பொருளை தடுக்கிறதுக்கான அவசியம் அது இதை மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமுக்கு இதே வேலையா போச்சுங்க தோக்கிற மாதிரியே எது டீமை ஏமாத்தி கடைசியில் ஜெயிச்சுட்டு போயிடுறாங்க டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் இருபத்தி எட்டு பாலில் முப்பத்தி ஒரு ரன் அடிக்கிறது சர்வசாதாரணம்னு எல்லாருமே நினைக்கிறோம் ஆனால் மும்பை கொல்கத்தா மேட்சில் அப்படி நடக்கலை இத்தனைக்கும் விக்கெட்ஸ் இருந்தும் கொல்கத்தா வீரர்கள் சொதப்பலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் பத்து ரன் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணிருச்சு உடனே ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மா தாண்டா மாசு கோலிலாம் தூசு இந்திய கேப்டன்ஷிப் பதவியை தூக்கி ரோஹித்துக்கு கொடுத்துருங்கன்னு மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்கள் இணையத்தில் கலாட்டா பண்ண மற்ற டீம் ரசிகர்கள் எல்லாரும் வின் பண்ணதுக்கு வீரர்கள்லாம் ஒன்றும் காரணம் இல்லை அம்பானி தான் காரணம்னு பேசிக்கிட்டாங்க முதல் மேட்சில் நூற்று தொண்ணூறு ரன் கிட்ட அடித்த கொல்கத்தாவால் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ரன் சேஸ் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் நமக்கே கொஞ்சம் டவுட் வரதானே செய்யுது இந்த மேட்சில் முதல் பாதியில் ஹீரோவாகவும் ரெண்டாவது பாதியில் வில்லனாகவும் கொல்கத்தா ரசிகர்கள் கண்ணில் பட்டது அந்த ரசல் தாங்க மும்பை டீம் பதினைந்து ஓவர் வரைக்கும் நல்லா தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஓவர் தாங்க ரசல் பந்து வீசினார் அஞ்சு விக்கெட் எடுத்து மும்பையை ஆல் அவுட் ஆக்கிட்டாரு இங்கே தாங்க கொல்கத்தா ரசிகர்கள் ஏமாந்துட்டாங்க சேசிங்கில் இருபத்தெட்டு பாலில் முப்பத்தி ஒரு ரன் அடிக்கணும் அப்போது கிரீஸில் இருந்தது தினேஷ் கார்த்திக்கும் ரசலும் தான் நாலு சிக்ஸ் அடித்து ரசலை மேட்சை முடிச்சுருவாரன்னு பார்த்தா பதினஞ்சு பாலில் ஒம்பது ரன் மட்டுமே எடுத்து டீம் வெற்றிக்கு வில்லனாக மாறிட்டார் மும்பை டீமையும் சும்மா சொல்லக்கூடாது லாஸ்ட் வரைக்கும் விட்டு கொடுக்காம டைட்டாக பவுலிங் பண்ணாங்க இன்னைக்கு மேட்ச் யாருக்குன்னா டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கும் தான் இந்த ரெண்டு டீமும் இதுவரை இருபத்தி இரண்டு முறை மோதியிருக்காங்க சரிசமமாக பதினோரு முறை வின் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் வீரர்கள் முதல் மேட்சில் சென்னை டீமை அசால்ட்டாக சம்பவம் பண்ணிவிட்டு கெத்தாக இருக்காங்க மறுபக்கம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் கிட்ட ஜஸ்ட் மிஸ்ல தோத்துட்டாங்க டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீம்ல பெரிய அளவு சேஞ்ச் இருக்காது ராஜஸ்தான் டீம்ல பென் ஸ்டோக்ஸ் காயம் காரணமா ஐபிஎல் தொடர்ல இருந்து விலகிட்டாரு இது அந்த டீமுக்கு பெரும் பின்னடைவா இருக்கும் யார ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணி தாங்க பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு டீமோட பிளேயிங் லெவனை பார்த்து அடுத்து சென்னை மேட்ச் இருக்கு அதனால நான் உடனே கிளம்புறேங்க நீங்க ஜாலியா மேட்ச் பார்த்துட்டு கரெக்டா நாளைக்கு வந்துருங்க நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் பாலிவுட்டில் படம் ஒன்றை இயக்குகிறார் சங்கர் இந்தியன் டூ படப்பிடிப்பு தளத்தில் விபத்து ஏற்பட்ட பிறகு தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் சங்கருக்கு ஏற்பட்ட கருத்து மோதலால் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெறாமல் இருக்கிறது நடிகர் கமல்ஹாசனும் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம் படத்தில் நடிக்க முனைப்புடன் உள்ளார் இந்நிலையில் தனது இயக்கத்தில் வெளிவந்த அந்நியன் திரைப்படத்தை ஹிந்தியில் புதிய குழுவுடன் இயக்குகிறார் சங்கர் இந்த படத்தில் அந்நியின் வேடத்தில் ரன்வீர் சிங் நடிக்கிறார் இந்த தகவலை சங்கர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்து புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக வெயில் வாட்டி எடுத்தது 
இந்த நிலையில் நேற்று சுமார் முப்பது நிமிடங்களுக்கு மேலாக மழை கொட்டித்திருத்தது மழை காரணமாக வெப்பம் நீங்கி தற்போது குளிர்ச்சியான காலநிலை நிலவி வருகிறது இந்த மழை விவசாயிகளுக்கும் சற்று மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது மேலும் காட்டுத்தீ பரவும் அபாயம் தவிர்க்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு அருகே ஈஜிபுரா பகுதிகள் ஒரே கல்லில் ஆதிசேஷன் சிலை அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்காக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த கொரக்கோட்டை கிராமத்தில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட இருநூற்று முப்பது டன் கற்பாறையை நூற்று முப்பது டயர்கள் கொண்ட கார்கோ லாரி மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாறையை வந்தவாசி திண்டிவனம் சாலை வழியாக செய்யாறு ஆற்காடு வேலூர் பகுதி வழியாக பெங்களூர் ஈஜிபுரா பகுதிக்கு கொண்டு செல்கின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே தொடுவாய் மீனவர் கிராமத்தில் எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த யாராவது இறந்துவிட்டால் அவர்களை அருகில் உள்ள பக்கிங்காம் கால்வாய் மறுபுறம் உள்ள மயான பகுதிகள் தகனம் செய்வது வழக்கம் இந்நிலையில் பக்கிங்காம் கால்வாயில் முதலைகள் நடமாட்டம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனாலும் வேறு வழியின்றி இறந்தவர்களின் உடலை இந்த பக்கிங்காம் கால்வாயை அச்சத்துடன் கடந்து சென்று அடக்கம் செய்கின்றனர் எனவே தங்களுக்கு பக்கிங்காம் கால்வாயை கடந்து செல்ல பாலம் அமைத்து தரக்கோரி உயிரிழந்த ஒரு மூதா உடலை சாலையில் வைத்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் தருமபுரியில் புதிதாக மில்ட்ரி கேண்டீன் திறக்கப்பட்டது இந்த கேண்டீனை எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் கர்னல் கங்காதரன் மற்றும் கர்னல் சேரன் செங்குட்டுவன் கர்னல் தியாகராஜன் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் ராஜபாளையம் அருகே இளைஞர்களுக்குள் நடந்த தகராறு காரணமாக கல்லூரி மாணவரான தாமரைக்கணி என்பவரை அப்பகுதி திமுக பிரமுகர் அண்ணாமலை ஈஸ்வரனின் கும்பல் கடந்த ஆண்டு கொலை செய்ததாக தெரிகிறது இந்த கொலை தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட அவர் ஜாமீன் பெற்று தலைமறைவாக இருந்தார் இந்த நிலையில் தலைமறைவாக இருந்த இவர் தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ராஜபாளையம் கோவிலுக்கு வந்திருந்தார் அப்போது கொலையான தாமரைக்கணியின் நண்பர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி அண்ணாமலை ஈஸ்வரனை வெட்டி கொலை செய்தனர் இக்கொலை தொடர்புடைய குழந்தைவேல் குமார் ஜெகதீஸ்வரன் மதிய அழக ராஜா ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை அருகே அரையபுரம் மீன் ரோட்டில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கே நின்று கொண்டிருந்த மினி லாரியின் ஓட்டுநரின் நடத்தையில் சந்தேகமடைந்த போலீசார் அவரை விசாரித்தனர் அந்த விசாரணையில் ஓட்டுநர் சென்னை வடக்குப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பதும் சிதம்பரத்திலிருந்து கும்பகோணத்திற்கு ஆயிரத்து ஐம்பது லிட்டர் எரிசாராயத்தை கடத்தி செல்வதும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து போலீசார் ஓட்டுநரை கைது செய்து மினி லாரியையும் சாராயத்தையும் பறிமுதல் செய்ததுடன் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையின் முன்புறம் பதினைந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் அணை பூங்கா அமைந்துள்ளது இந்நிலையில் தினமும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் வந்து செல்லும் அணை பூங்கா கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடந்த பத்தாம் தேதி முதல் மூடப்பட்டது இந்நிலையில் தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தன்று வந்த சுற்றுலா பயணிகள் பூங்கா மூடப்பட்டதை கண்டு ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் தமிழகத்திலிருந்து இலங்கை மன்னாருக்கு கடத்தி செல்லப்பட்ட ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது கிலோ மஞ்சளை மன்னார் மூன்றாம் பெட்டி பகுதியில் வைத்து மன்னார் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழகத்திலிருந்து மன்னாருக்கு கடல் வழியாக பைபர் படகில் மஞ்சள் மூட்டைகளில் கடத்தப்பட்டுள்ளதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் விரைந்து செயல்பட்டு போலீசார் மூன்றாம் பெட்டி பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியே வந்த சரக்கு வாகனத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது கிலோ மஞ்சள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கடத்தலில் ஈடுபட்ட மன்னாரைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரை கைது செய்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அடுத்த நவாதிவாடி தெருவைச் சேர்ந்த பச்சையப்பன் வீட்டில் கடந்த மாதம் ஒன்பது சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்கள் திருட்டு போனது இது தொடர்பான போலீஸ் விசாரணையில் வேலூர் மாவட்டம் கழிஞ்சூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கதிர்வேலன் மற்றும் அவனது கூட்டாளி மெகபூபா பக்ஷா ஆகியோர் சிக்கினர் மேலும் அவர்கள் ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் தொடர் வழிப்பறி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை உள்ளிட்ட சம்பவங்களில் ஈடுபட்டதும் உறுதியானது இதையடுத்து அவர்களிடமிருந்து பதினாறு சவரன் தங்க நகைகள் ஒரு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் ஒரு ஆட்டோ ஆகியவை பறிமுதல் செய்து போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்
விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் பேருந்து நிலையம் அருகில் அமைந்துள்ளது சாந்தஸ்வரூப ஆஞ்சநேயர் கோயில் இக்கோயிலில் சித்திரை மாத பிறப்பை முன்னிட்டு லட்சத்தீப திருவிழா நடந்தது மத்திய மாநில அரசுகள் கொரோனா கட்டுப்பாடு விதிகள் காரணமாக மக்கள் கூட்டம் அதிகமல்லாமல் எளிமையான முறையில் லட்சத்தீப திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது இதன் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக மாலை ஆறு மணிக்கு தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடந்தது இதில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டு அகல் விளக்கில் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டனர் வேலூர் மாவட்ட முதுகலை தமிழ் ஆசிரியர்கள் இணைந்து உரிமை தாகம் என்ற தலைப்பில் குறும்படம் தயாரித்து வெளியிட்டனர் இக்குறும்படம் மாணவர்களின் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள நில உரிமை விவசாயம் கூட்டுக் குடும்பத்தின் பயன்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துக்களை மையமாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்கு உட்பட்ட திம்பம் மலைப்பகுதியில் மழை பெய்யாததால் வனப்பகுதியில் கடுமையான வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் இப்பகுதியில் வசிக்கும் குரங்குகள் உணவு கிடைக்காமல் அலைந்து திரைகின்றன இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலம் மைசூர் சாம்ராஜ் நகர் மற்றும் தாழவாடி மலைப்பகுதியில் இருந்து காய்கறி ஏற்றிச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் திம்பம் மலைப்பகுதியில் உள்ள குரங்குகளுக்கு பீட்ரூட் காய்களை வீசி செல்கின்றன அவற்றை குரங்குகள் ஆனந்தத்துடன் உண்டு மகிழ்கின்றன தற்போது அழிவின் விளிம்பில் உள்ள அரிய வகை விலங்கினங்களின் பட்டியலில் ஆமைகள் இடம் பிடித்திருக்கின்றன ஆமை இனங்களை காப்பாற்ற பல்வேறு தன்னார்வ அமைப்பினர் நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளனர் அந்த வகையில் கேரள மாநிலம் கொல்லம் மாவட்டத்தில் உள்ள பரவூர் கடற்பகுதியில் லீ பிராட்லி இனத்தைச் சேர்ந்த அரிய வகை கடல் ஆமை முட்டைகளை மீனவர் ஒருவர் பார்த்து திருவாங்கூர் நேச்சர் ஹிஸ்டரி சொசைட்டி அமைப்பிற்கு தகவல் கொடுத்தார் இதையடுத்து அந்த அமைப்பின் பதினைந்து பேர் அடங்கிய குழுவினர் இந்த லீ பிராட்லி இனத்தைச் சேர்ந்த கடல் ஆமை முட்டைகளை சேகரித்து அறுபது முட்டைகள் வீதம் ஐந்து பெட்டிகளில் பாதுகாத்து வந்துள்ளனர் இந்த வகை ஆமைகள் முட்டைகளிலிருந்து வெளிவர நாற்பத்தைந்து முதல் அறுபது நாட்கள் ஆகும் இந்நிலையில் ஒரு பெட்டியில் உள்ள முட்டைகளிலிருந்து ஆமை குஞ்சுகள் வெளிவர தொடங்கியது முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த ஆமை குஞ்சுகளை இந்த அமைப்பினர் கடலில் விட்டனர் இந்த ஆமை குஞ்சுகள் ஐம்பத்தைந்து முதல் அறுபது கிலோ எடை வரை வளரக்கூடியது மேலும் பரவூர் கடற்பகுதியில் இருந்து பாம்புகள் மற்றும் பருந்து பறவைகளிடமிருந்து முட்டைகளை காப்பாற்றி ஆமை குஞ்சுகளை கடலில் விட்ட இந்த நிகழ்வு இயற்கை ஆர்வலர்களின் பாராட்டுக்களை குவித்து வருகிறது உயிர் கிடைத்த சந்தோஷத்தில் ஆமை குஞ்சுகள் கடற்கரை மணலில் ஊர்ந்து சென்று ஆர்ப்பரிக்கும் மலைகளோடு சேர்ந்து கடலுக்குள் சென்றது காண்போரை நிகழச் செய்தது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அடுத்த கந்திலி மூட்டூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் முருகன் இவர் வீட்டை தனது உறவினரின் மேற்பார்வையில் கொடுத்துவிட்டு தனது வர்த்தகம் காரணமாக பெங்களூரில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் பூட்டியிருந்த அவரது வீட்டிற்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த பதினோரு சவரன் தங்க நகை மற்றும் ஏழு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த முருகன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இந்த புகாரின் பேரில் கந்திலி காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் 